इस मॉड्यूल में हम मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करने जा रहे और ये जब हम बात करते हैं मेमिलियन की तो दैट में हमने रिप्रेजेंटेटिव मैमल्स में से जो लिया है वो ह्यूमन है जो कि एक ओमनी है तो मेमिलियन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है क्या खास बात है इसके अंदर यही है कि क्योंकि ये उमनी वोर है हर किस्म की फूड खाने वाला है एनिमल है और और इसकी दूसरी एग्जांपल्स जो हैं वो पिग्स है बियर्स है रेकून्स हैं ये भी मैमल्स ही हैं एंड ए फ्यू अदर मैमल्स अदर अम ओमनी वोर्स तो ओमनी वोर्स वो हैं जो हर किस्म की फूड खा सकते हैं जैसे ग्रेन्स भी खाते हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट इसमें प्लांट्स भी हम खाते हैं दूसरे मीट भी खाते हैं एग्स भी खाते हैं एंड सो ऑन तो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ तो दिस इज द माउथ यहाँ से फिर एक्स है फिर उसके बाद फिर दर इज ये हम इस हिस्से को मैग्नीफाई करके इसको एक्सप्लेन भी करेंगे तो देर इज सब लिंगुअल ग्लैंड हैं और ये दिस इज दिस पार्ट इज अ टांग पार्ट और ये बकल कैविटी है बकल कैविटी से होता हुआ फिर दिस इज द फेरेंग्स दैन द ईसोफेगस ईसोफेगस के बाद स्टमक आ जाता है स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेट वेरी कन्वोल्यूटेड ट्यूब है जिसके आगे तीन हिस्से हैं जुडनम है जुजनम है इलियम है और उसके बाद फिर ये एंटर्स इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन तो दिस पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद फिर रेक्टम है तो दिस इज और इसके साथ ही ये एसोसिएट ग्लैंड है विच इज लेवर बिग ग्लैंड डार्क ब्राउन इन स्ट्रक्चर और इन इस लूप के दरमियान दर इज प्रेजेंट द पेनक्रियास तो दिस इज वेरी जिसे कहते हैं ब्रीफली और बहुत जर्नलाइज फॉर्म में हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा नाउ द मेजर ऑर्गन्स एंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें जो फूड है दैट पास फ्रॉम द स्टमिक फ्रॉम द माउथ थ्रू द फेरिंग्स एंड इज ऑफेगस टू द स्टमक स्टमक जो एक बैग है जिसके अंदर फूड चला जाता है ना फ्रॉम द स्टमक इट पास टू द स्मॉल इंटेस्टन वेयर न्यूट्रियट्स आर ब्रोकन डाउन और ये ब्रेक डाउन कैसी होती है जाहिर है कि ये बाई दी एनसाइमेटिक एक्शन होती है और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन बन जाते हैं जैसे ही बन जाते हैं तो देन इट स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग और मुख्तलिफ हिस्सों में से मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है दे आर एब्जॉर्ब्ड और ये फिर एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं ऑब्वियसली इन ब्लड और फिर साथ ही साथ लेक्टियल्स ऑफ लिम्फेटिक्स के अंदर जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं इसको भी हम ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी फूड एब्जॉर्ब होती है नो न्यूट्रियट्स दैन मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज री एब्जॉर्ब्ड क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन जो ही यही है कि इट एब्जॉर्ब मोस्टली वाटर एंड दैट अगेन कम्स इन ब्लड और अगर इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो वो फिर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता और जिसकी वजह से स्टूल दैट बिकम्स वाटरी दैन तो ये और, और अगर नॉर्मल केसेस के अंदर The food is absorbed, water is absorbed, leaving behind the fecal matter, which is then excreted uh, through the, uh, which is then eliminated rather, it is then eliminated through the anal aperture. Now in mammals, ये जितने भी digestion की जो process हैं, उनको हम नम by uh, headings uh, explain करते हैं. In uh, in mammals, the process of digestion and absorption of nutrients includes सबसे पहले तो ingestion है ये ingestion का मतलब है to take the food in हम नवाला बनाते हैं हम वो फिर अपने हाथों से मुंह में डालते हैं तो this is what is called this is uh, or ingestion कहते हैं इसको उसके बाद फिर जब हम उसको masticate करते हैं उसका bolus बनाते हैं जिसके अंदर फिर वो एक ball of जो फूड है वो इट पार्टली डाइजेस्ट भी हो जाता है और स्लाइमी भी हो जाता है फिर ये दैट मूव्स टू दी टू दी ईसोफेगस और बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इट मूव्स डाउन मूव्स डाउन फूड मूव्स डाउन द बोलस मूव्स डाउन इनटू द बैग व्हिच इज कॉल्ड एज स्टमक और और ये जो है ये पेरिस्टाल्सिस को हम देखते हैं ये डिटेल में देखेंगे यहां पे इट पुशेज इट इज अ वेव ऑफ कंट्रैक्शन 
जो कि जो कि फूड को आगे पुश करता है अलॉन्ग द इंटेस्टाइन क्योंकि अगर ये पेरेस्टाइसिस नहीं होगी तो फूड आगे ही मूव नहीं करेगी और इसके साथ फिर सेगमेंटेशन है जिसे हम डिटेल में देखें तो सेगमेंटेशन जो है ये एक तरीका है एक पेरेस्टाइसिस है जो कि पुश करता है और सेगमेंटेशन जो है फूड मिक उसके मिक्सिंग यानी स्टमिक के अंदर सॉरी ये इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है वो मिक्स होती है और ये मिक्सिंग जो है दैट इज ब्रॉड अबाउट बाई द मसल्स ऑफ विच इज विच आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन फिर इसके बाद है सिक्रीशन सिक्रीशन किस चीज की हॉर्मोन्स की सिक्रीशन फिर एंजाइम्स की सिक्रीशन जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन ये सिक्रीट करते हैं और फिर डाइजेशन को कंप्लीट करने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं और उसके बाद फिर डाइजेशन का प्रोसेस है डाइजेशन क्या है डाइजेशन दरअसल इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू इनटू डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लफज है डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि फिर सेल मेम्ब्रेन में से पास होके और इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होके दैट मूव डायरेक्टली इनटू द ब्लड और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ें डायरेक्टली ब्लड में जाती हैं कौन सी चीज़ें ब्लड में डायरेक्टली नहीं जाती तो डाइजेशन द कन्वर्जन ऑफ लार्ज न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स उसके बाद प्रोसेस है एब्जॉर्बन का जिसका हम जिक्र कर भी चुके कि द पैसेज ऑफ यूजेबल न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स जो कि एज रिजल्ट ऑफ डाइजेशन हुए जिसे हम प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन भी कहते हैं तो ये इंटेस्टाइन की वॉल्स में से होते हुए बिल्लाई में से होते हुए ये फिर ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और फैटी सब्सटेंस से या लिपिड टाइप मॉलिक्यूल्स जो हैं ये फिर लैक्टियल्स में आते हैं उसके बाद प्रोसेस है विच इज द सेवंथ वन विच इज द डेफिकेशन डेफिकेशन क्या है टू गेट रिड ऑफ द फीकल मैटर दैट इज वो सब्सटेंस वो डाइजेशन uh, के बाद जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो तो एब्जॉर्ब हो गई लेकिन बहुत सारा ऐसा मटेरियल भी होता है विच रिमेन्स अनडाइजेस्टेड बल्कि डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता एक होता है इनडाइजेस्टेबल एक होता है अनडाइजेस्ट तो अनडाइजेस्टेड मैटर जो है या इनडाइजेस्टेबल मैटर जो है वो फिर वो फिर एक ख़ास कंसिस्टेंसी से पहले रेक्टम में स्टोर होता है और फिर उसकी एलिमिनेशन होती है तो दिस प्रोसेस इस कार्ड एज डेफिकेशन प्रोसेस और इसमें बाकायदा रिफ्लेक्सेस हैं इसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व है और फिर वी वन फील्स बाउलिंग बोलिंग और यस इट इज़ डेफिकेशन जब बाउलिंग महसूस करता है और वो फिर इट इज़ दैन एलिमिनेटेड it is then eliminated from the from the body so this is all about the mammalian digestive system so this is all about